Halo Sobat Indo Sport, kalian tahu kan kalau presiden Ligerian sekarang yaitu George Weah pernah jadi bintang sepak bola di klub AC Milan dan juga Paris Saint Germain. Nah ternyata perjalanan George Weah dari sepak bola sampai jadi presiden bak di negeri dongeng loh Sob. Kira-kira kayak gimana ceritanya? Nah di kesempatan kali ini saya Alfie Fadila akan membahas perjalanan karir George Weah dari awal sebagai pesepak bola sampai akhirnya sekarang menjadi seorang presiden Ligerian. Jadi kita lengkapnya. Benua Afrika terkenal menghasilkan banyak pesepak bola hebat, tetapi sampai detik ini baru satu pemain yang meraih gelar Ballon d'Or Sob dari benua hitam tersebut. Siapa lagi kalau bukan George Weah? Pemilihan Ballon d'Or tahun 95 menjadi bersejarah bagi Afrika karena untuk pertama kalinya sejak penghargaan ini diberikan pada 1956, ada pemain dari benua itu yang menerimanya. Weah kali itu mengalahkan Jargen Klinsmann dari Jerman dan Jarlin Taman dari Finlandia. Wea mendapatkan penghargaan ini saat dirinya berseragam klub raksasa seri A Italia AC Milan. Pria bernama lengkap George Maneh Opong Wea ini yang lahir di Monrovia, Liberia 1 Oktober 1966 mulai dikenal luas lewat aksinya bersama dua klub raksasa Prancis yaitu AS Monaco dan juga Paris Saint-Germain. Bersama dua klub itu, Weah menghabiskan tujuh musim. Di Monaco, Weah yang berposisi sebagai striker berhasil mencetak 47 gol dari 103 laga. Sementara di PSG, ia membuat 32 gol dari 103 laga. Kehebatan itu menarik minat klub papan atas Italia, AC Milan. Ia bergabung bersama Rossoneri pada 95 sampai tahun 2000. Pada musim pertamanya bersama Iro Soneri, George Weah langsung mempersembahkan gelar Scudetto-nya loh di bawah asuhan Fabio Capello beserta dengan rekan duetnya yaitu Roberto Baggio dan Dejan Savicevic. Kehebatan Weah di awal musim 95-96 bersama AC Milan serta penampilan impresifnya bersama Paris Saint-Germain pada musim sebelumnya itu yang membuat akhirnya ia dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or. Sebagai seorang striker, Weah bukan soal gol aja. Ia memiliki gaya olah bola tak biasa di masa tersebut dengan style modern yang sering beroperasi di luar kotak penalti lawan. Weah akan mendribel bola ke kotak penalti atau menembakkan bola. Weah memiliki akurasi tembakan yang sangat bagus dan kencang. Dari lapangan hijau ke kursi presiden. Nah, bagaimana sampai akhirnya ia jadi seorang presiden? Jika jadi satu-satunya pemain sepak bola Afrika yang menerima balon Dior bagi banyak orang adalah hal luar biasa, maka George Weah juga telah melakukan hal yang lebih gila lagi sob. Sampai saat ini, ia merupakan satu-satunya pesepak bola profesional yang akhirnya menjadi seorang presiden. Ia berhasil memenangkan pemilu Liberia pada tahun 2017 lalu dan mengalahkan pesaingnya, Josep Boakai. Saat itu Weah menggantikan posisi Alan Jensen, Sir Leaf, di kursi presiden. George Weah muda memang dikenal sebagai sosok yang humanis sob. Hal itu terbukti dari penghargaan FIFA Fair Play Award pada tahun 1996. Pesepak bola yang juga pernah meraih FIFA World Player of the Year tahun 96 dan tiga kali menjadi pemain terbaik Afrika ini terkenal dalam memperjuangkan nasib negaranya yang kerap dilanda konflik. Selama karir bermainnya, Weah yang pensiun pada tahun 2004 itu menjadi duta besar niat baik PBB atau Ungat Will Ambassador. Pada ISPI Award tahun 2004 di Kodak Theater Los Angeles, Weah juga memenangkan Arthur Ace Courage Award atas usaha kemanusiaannya. Dia juga dinobatkan sebagai duta niat baik UNICEF, peran yang telah ditangguhkan dalam karir politiknya setelah pensiun. Di luar lapangan sepak bola, ia menonjol sepanjang karirnya atas inisiatifnya untuk melawan rasisme dalam permainan. Selain sudah sangat dikenal luas rakyat Liberia, sikap kemanusiaan Weah yang tinggi membuat Weah makin dicintai warganya. Hal ini membawanya pada panggung politik. Ia kini tergabung dalam Kongres for Democratic Change, sebuah partai setempat. Weah tinggal di Executive Mansion, yakni kediaman resmi untuk Presiden Liberia. George Weah tercatat memiliki tiga orang anak dari istrinya, Clara Weah. Dua dari anaknya yakni George Weah dan Timothy Weah meneruskan karirnya sebagai pesepak bola profesional dan bahkan bermain untuk Paris Saint-Germain. Nah Sobat Indo Sport, itu dia tadi cerita dari perjalanan karir George Weah dari seorang pesepak bola sampai akhirnya menjadi satu-satunya pesepak bola yang jadi seorang kepala negara. Nah buat kalian semua yang mau pantau berita terbaru seputar olahraga, pantau aja terus website indosport.com dan juga follow semua sosial media Indosport at indosport.com dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Bye-bye.